Hello dear students, welcome back to the physics video classes. In this class, I will take up the new chapter from the first PO that is motion along a straight line. Even the chapter on the competitive drishti in the node there, prati year only one the question na kelta bandi there. Agagi even the chapter could a little bit important for your uh, Karnataka CET examination. Let us solve all the problems that are asked in your previous year examination. Let us move on to the first question asked in 2020. At a metro station, a girl walks up a stationary escalator in 20 seconds. If she remains stationary on the escalator, then the escalator take her up in 30 seconds. The time taken her to walk up on the moving escalator will be. Now, the question is 2020. First, escalator is the escalator length. I will take the length of the escalator will be L. Again, again, escalator rest a In matter, she walk up on the stationary escalator. The time taken by her to reach the top will be 20 seconds. 20 seconds could either. Ega escalator move up there. Out in matter, escalator mill rest a little. Time is to go to the other 30 seconds to go to the other. Ega escalator is also moving. She is also moving. What will be the time taken? And the question is time taken. They are asking first, I will calculate velocity of the girl. Na calculate Nodi, velocity of the girl is equal to distance traveled. Distance traveled will be L divided by time taken will be I will take T1. Similarly, L divided by N is 20. Aitho. Similarly, velocity of the escalator calculate calculate. Velocity of the escalator is equal to same distance L. Divided by time taken will be T2. So, L divided by N is 30 second. This is total velocity. Total velocity again the girl also moving. Escalator is also moving. Total velocity is equal to velocity of the girl plus velocity of the escalator. This is the time to calculate. So, velocity is nothing but distance travel divided by time taken T. That is equal to Vg. Calculate V. L divided by 20 plus L divided by 30 we can get the LL get cancel agutalva 1 divided by t is equal to 1 divided by 20 plus 1 divided by 30 calculate madidre 1 divided by t yearly lcm to gondaga 20 into 30 so that 30 plus 20 so 50 divided by 20 into 30 0 0 get cancelled therefore t is equal to 20 into 3 divided by 5 5 ones are 5 4 so time taken will be 12 seconds this is the answer for the given question now this is the direct because the calculate mark we can use the formula t is equal to t1 t2 divided by t1 plus t2 this is use mark on the direct again for problem na solve man. we move on to the next question asked in 2019 even the question only velocity versus position graph they are given that is the corresponding acceleration versus position graph even the question is the graph, it is a straight line equation. Straight line equation and graph is the equation of the straight line is y is equal to mx plus c. This is the equation of the straight line. This m is the slope indicate, c is the y intercept indicate. For example, if the graph is plot, if the graph is passing through r h n, this is y axis, this is x axis. Even the equation is equal to y is equal to mx. This is the origin of the graph. This is the value of c na value ena te, 0. So, this is the graph that is the straight line graph in which the line passing through the origin. This is one type of graph. For example, y is equal to mx minus c. And the negative intercept is the graph. Now, this is the graph. Na y intercept is not equal to c is nothing but y intercept. That is negative. Now, this is the negative intercept. This is negative intercept. This is the graph y versus x with the negative intercept. Similarly, this graph is not equal to y intercept. This is the intercept y intercept. Positive. This is y versus x. So, y is equal to mx plus c agarate. see the c is the y intercept y l e s to cut agide another now intercept and the karitivi illena agida y intercept positive agide this is the graph passing does not passing through origin 
This is the graph passing through the origin. But the slope is not very important. The slope is not very important. The slope is nothing but tan theta. Slope that is m is equal to slope that is equal to tan theta. Tan theta is not very important. That is the change in y axis divided by change in x axis. Y axis is to change. Similarly, x axis is to change. That is the slope is not very important. Next, sum of the slope having a negative slope, sum slope and positive slope. That is the same indicate. Now, this is the same thing as the graph. This is the same thing as the graph. This is the same thing as the positive slope. Positive slope. This is positive slope. This is the same thing as the graph. This is the same thing as the negative slope. Slope is theta. This is theta. This is the same thing as theta. नेगेटिव आगे रहते हैं, सो दिस इज़ द ग्राफ विथ नेगेटिव स्लोप, स्ट्राइट लाइन ग्राफ विथ नेगेटिव स्लोप, दिस इज़ द ग्राफ विथ पॉजिटिव स्लोप, ये क्या रहता है कौन था इला? इलोडी, ये तो कुड़ा नेगेटिव स्लोप, दिस इज़ थीटा सी, दिस इज़ आल्सो नेगेटिव स्लोप, ये क्या ना तो ग्राफ हो this is also positive slope, this is negative slope, this is also example for negative slope. These two steps are very important to this problem. Let's move on to the solution for this question. Now, this is also a straight line graph with negative slope. Slope is negative slope. This is the negative slope because theta is here. So, negative slope is here. So, y is equal to mx plus c. इले ना किधर इंटरसेप्ट दिस इज़ द इंटरसेप्ट अलग इल कट्टा किधर आगा कि इधर वाई एक्सिस ना कट्टा डिर तक अंतर तो दिस इज़ द इंटरसेप्ट बट इले इंटरसेप्ट ना किधर पॉजिटिव इधर नोडी पॉजिटिव एक्स एक्सिस अलग कट्टा डिर इस तू इंटरसेप्ट इधर इस तू इंटरसेप्ट बट स्लोप नेगेटिव C having a sum value, we don't have to worry about it, 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 M is a negative slope, we don't have to worry about it, we don't have to worry about it, acceleration versus position graph, we don't have to worry about it, 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 we know that, acceleration is equal to dv divided by dt, rate of change of velocity, so, equation 1 is equal to, this equation 1 with respect to t differentiate, so, we can get dv by dt is equal to we are differentiating equation 1 with respect to t dv by dt is equal to minus m is constant x can be written as dx by dt that is the differentiation of x that is dx divided by dt with respect to x agadra 1 agadu but with respect to t maadthiradu so dx divided by dt plus constant c is a intercept intercept is a constant so constant in a differentiation in agaratha zero again so dv by dt is nothing but acceleration is equal to minus m into dx by dt is nothing but velocity this is zero we got a is equal to minus m into v namik beka gara do a versus x graph alba now the v value in the early v value na illi substitute martini a is equal to minus m into v is nothing but minus mx plus c therefore a is equal to minus into minus plus m square x m square x minus m into c see this is the equation we got in terms of a acceleration versus position it is in a straight line equation you compare my there y is equal to mx plus c let me make a girl to a versus x graph not plot my there we are plotting a versus x इले ना किधर slope ना किधर positive slope इधर ओके positive slope के graph हो ये रेड तरह बनता है वन दो एक बर बो दो positive slope another one एक बर बो दो another one नमी के एक बर बो दो these are the positive slopes इले intercept में ले ना ये आवृत्ति graph बनता है ना तो indicate आ गया intercept इले ना किधर इले negative intercept इले नोडे minus sign इधर minus sign indicate that intercept is negative intercept negative वन रहे नमी के ना negative y axis इले इधर कन so इले इंदा बर बे कु slope ना किधर इले पॉजिटिव इधर नोडे इल्ली नेगेटिव इधर आगे माइनस है नीली पॉजिटिव बंदी थे ना मैं पॉजिटिव इधर स्लोप पॉजिटिव पॉजिटिव स्लोप ने एक बारी थे ना वो दिस इज़ द पॉजिटिव स्लोप अब दलवा इल बारी एक बारा लायक इधर इंटरसेप्ट है ना कि इधर नेगेटिव इधर सो नेगेटिव इंटरसेप्ट दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू 
this is the graph versus acceleration versus position so velocity matte position graph ge corresponding agirtakkanta acceleration versus position graph that is the option a ee question thumbana important nimma neat examination allo already kelidare we move on to the next question asked in 2018 they are given distance versus time graph this is the distance versus time graph yen kelidare andre the maximum instantaneous velocity of the particle is around a point anta kelidare andre yava point alli maximum instantaneous velocity ide anta kelidare namage first gottirbekilli distance versus time graph na use maadkonbittu navu velocity na ye calculate madodu that is that is slope of slope of distance versus time graph will give will give the instantaneous velocity that is slope is equal to slope is equal to velocity slope na calculate madidre saaku we can get the velocity at each and every point nodi ee point alli slope na yav rite calculate madadu just draw the tangent at that point tangent na draw madadu ee point alli ee rite tangent na draw madadu similarly ee point alli bekalva ee rite tangent draw madadu ee point alli we can draw the tangent we can get the slope nodi slope na na previous problem alli solve madidu slope is nothing but tan theta tan theta is equal to change in y axis divided by change in x axis ಸ್ಲೋಪ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ಟೀಪ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸ್ಟೀಪ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ದಟ್ ಈಸ್ y axis is more at the point r r alli y axis thumba jaasti ide as compared to the point q and point p and point s agagi slope is slope is more at point r therefore velocity is also more at that point r slope is maximum at the point r therefore velocity is also maximum at the point r therefore the maximum instantaneous velocity at the point r so answer for the question is option c we move on to the next question asked in 2017 a car moving with a velocity of 20 meter per second is stopped in a distance of 40 meter if the same car is traveling at a double the velocity the distance traveled by it for same retardation is they are given four options nodi en kelidare andre ee question alli question number 7 to 2017 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಮೀಟರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ಜೀರೋ ಆಗಿದೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ ದ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಂಟು ಟೂ ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೆಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಸ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ರೆಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯು ಎಸ್ ವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತ್ರೀ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಕೆನ್ ಯೂಸ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ವಿ ಕೆನ್ ಯೂಸ್ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿ ಕೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಸೊ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜೀರೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್
retardation, negative acceleration अन्त नो करेते वे, acceleration सिकाएतो, minus 5 meter per second, इक second case के अप्ले माड़ना, same formula use माड़ कोड़ना, v square is equal to u square plus 2as, इल्ली नाव displacement h2 अन्त calculate माड़ बेको, stop आक्त आए देंदर, final velocity 0, initial velocity, second case ले इस्टिदे, 40 square plus 2 into, same acceleration, they are given in the question, the for same retardation, what will be the displacement? Same retardation and the list bandhi dhe namige, minus 5 displacement, I will take S1 or S, whatever it may be. So, we can get 10 S1 is equal to 1600. So, S1 is equal to 1600 divided by 10, 0, 0 get cancelled. So, displacement we got 160 meter. This is the answer for the given question. We move on to the next question asked in 2016. A body falls freely for 10 seconds. Its average velocity during this journey is. There are given four options. Question is input either and body rest alide. that is uv is equal to 0. In the freely fall active for 10 seconds. What will be the average velocity of the ball and the kill Average velocity is nothing but x2 minus x1, that is the net displacement divided by time taken. This is time taken T1. Okay. Now we gain more back to displacement. This is the x1 is the displacement for 0 second. What will be the displacement for 0 second? That is 0. There is no displacement. In the ball is rest. The ball is freely fall. There will be a displacement from year to year. This displacement is now calculate. This displacement is now x2. This is now calculate. We have time taken. When it is freely falling, acceleration of the body is 10 meter per second square. So, displacement na calculate maada ke. S is equal to ut plus half 80 square na use maada na. S is nothing but x2. Initial velocity is 0 plus half into acceleration is nothing but acceleration due to gravity 10 into time taken will be what is the time taken? They are given 10. So, 10 square. x2 is equal to 2 1s. 2 5s, so 500 meter. This is the displacement of the ball. This is the average velocity calculate. Madhidra. Average velocity is equal to x2 we got, that is 500. Initial displacement is 0 divided by time taken t2 minus t1. t1 is 0, t2 is 10. So that 10 minus 0, we got 500 divided by 10. 0, 0 get cancelled. The answer for the question is 50 meter per second. This is the answer. Let's move on to the next question asked in 2015. The velocity time graph for two bodies A and B are shown. Then the acceleration of A and B are in the ratio. This is the diagram given in the question. Now the velocity time graph is the use of acceleration. That is, acceleration is nothing but slope of the velocity time graph. Slope is nothing but tan theta. This is nothing but tan theta. This is very important theta. Theta is the angle made by the line with the x-axis x-axis to the made made it the angle so slope of a slope of a is equal to slope of a graph na slope in either tan theta directly we can get tan 25 degree similarly slope of b slope of b is equal to that is slope of b na slope idu y-axis to the angle 40 degree made the Total angle is the e angle is 90 degree. 90 minus 40 is the east angle. Is the. This is the angle with the x axis. So, tan of 90 minus 40. We can get a tan 50. Question is the acceleration of A to the acceleration of B. That is the slope of A to the slope of B. That is equal to tan 25 degree divided by tan 50 degree this is the answer for the question that is tan 25 to tan 50 degree we move on to the next question asked in 2014 2014 only questions kelidare first question a car moves from a to b with a speed of 30 km per hour and from b to a with a speed of 20 km per hour what is the average speed of the car anta kelidare nodi question alli enide andre 2014 I'll kill it the question no? first question there are two points this is the a point and this is the b point a in the b go okay is to velocity to that is the speed is 
ತರ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇಂದ ಏಗ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡು ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎ ಇಂದ ಬಿ ಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಇಂದ ಎ ಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಪೀಡಿನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ತರ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇದೆ ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ನ ನಾನು ಟಿ ವನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಇಂದ ಎಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಡು ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ನಾನು ಟಿ ಟು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಟು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪೀಡಿಗೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೂ ಟೈಮ್ಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಸೊ ವಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದೆ ಟಿ ಒನ್ ಸೊ ದಟ್ ಟಿ ಒನ್ ಕೆನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಒನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಟಿ ಟು ಕೆನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಟು ವಿ ಕೆನ್ ಗೆಟ್ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಟು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಟು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಟು ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇಯರ್ ಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಒನ್ ವಿ ಟು ಇಸ್ ದ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಟು ವಿ ಒನ್ ವಿ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಟು ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಯು ಕೆನ್ ಯೂಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟು ವಿ ಒನ್ ವಿ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಟು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಇಂಟು ವಿ ಒನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿ ಒನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ತರ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂಟು ವಿ ಟು ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ಈಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ತರ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಈಸ್ ಫಿಫ್ ಝೀರೋ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಮೂರೆರಡಲೇ ಆರು ಆರೆರಡಲೇ ಹನ್ನೆರಡು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಒನ್ ಸಾ ಫೈವ್ ಟು ಸಾ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೊ ದಟ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಸಾ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ಕಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಯರ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಎ ಬಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ಸ್ ವಿತ್
नमेंगे ये डिस्प्लेसमेंट सिक्का इधर ये डिस्प्लेसमेंट ना कैलकुलेट मारना सेकेंड केस अली सेकेंड केस अली कैलकुलेट मारे दरे दैट इस द डिस्प्लेसमेंट इज एक्स टू बट तो ये दुख के रेस्टिंग द स्टार्ट आती है ला बेकार इल्लिक बंदा के नहीं तो इल्लि वेलासिटी इधर बंद वेलासिटी बिकॉज इनिशियली स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट व्हेन इट रीचेस द पॉइंट द दिस पॉइंट इट हैविंग अ सम वेलासिटी आ वेलासिटी ने ना वो कैलकुलेट मार बेको लेट अस टेक दैट वेलासिटी एस यू इनटू टी प्लस यू बेड़ा इन्नों सिंबल कोणा वी अंतर दोना वी इनटू टी प्लस ऑफ ये टी स्क्वायर इली टाइम में आओ दो टी टू टाइम निन पहले इधो टी टू टाइम इगा ये वेलासिटी एस टू अंतर कैलकुलेट मार बेको दिस वेलासिटी इज नथिंग बट फाइनल वेलासिटी इन द फर्स्ट केस या कंदर बॉडी एन आकते दे एक्स वन डिस्टेंस ट्रैवल आकते दे वो दो वेलासिटी नल मोड दे इनिशियल वेलासिटी जीरो इधर बट देर विल बी अ फाइनल वेलासिटी व्हेन इट रीचेस दिस पॉइंट ये पॉइंट एक रीच आता है ये इस वेलासिटी क्या लगलेट मर दैट इज वी इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी वी इज़ इक्वल टू यू इज़ इनिशियल वे� सो वेलासिटी ना ए टी डिवेड बै टू सूँ ना सब्सटूट एक्स टू इज ईक्वल टू वि नाम ए टी डिवेड बै टू अरे सैकेंड केस इनिशियल वेलासिटी इज नथिंग बट फस्ट केस फैनल वेलासिटी आगे सो वि नान सब्सटूट टी टू अरे टाइम इज सेम टी डिवेड बै टू प्लस हाफ इंटू ए इंटू t divided by 2 whole square x2 is equal to a into a t square divided by 4 plus here 1 by a t square divided by 8 act that is a t square divided by 4 na common to under remaining will be 1 plus illi remaining will be 1 illi nai to 1 by 2 li to so that this is becomes 3 a t square divided by this is 3 by 2 2 into 4 is 8 so x2 is equal to nodi a t square by 8 is nothing but x1 a t square by 8 is nothing but x1 il substitute madidre 3 x1 sikthu this is the answer for the given question we move on to the next question asked in 2013 in a lift moving up with a acceleration of 5 meter per second square a ball is dropped from a height of 1.25 meter the time taken by the ball to reach the floor of the lift is they are given four options नोटी क्वेश्चन ही किधे लिफ्ट ही दे लिफ्ट है ना कि दे मूविंग अप विथ एक्सेलरेशन ऑफ़ फाइव मीटर पर सेकेंड इनसाइड वो अंदर बाल इधर बाल ना ना इन मार्टेड भी ड्रॉप मारता है दिवी आग आदरे बाल फ्लोर ये रीच आगे के यस्ट टाइम तो गुनते दे द आइट ऑफ़ द बाल विच इज़ ड्रॉप्ड विल बी वन पॉइंट टू so, S is equal to half A T square. This is the acceleration of the ball. This is the important thing. If you want to drop the ball, there is an acceleration due to gravity G. And also, the lift is moving upward with the acceleration of 5 meter per second square. That is the A. That is called as A is nothing but A effective. A effective is the lift upward move. The ball is the downward move. So, A effective is the A. G plus A आगिरत्ते, E केस अले, when the lift is moving upward, ball is moving downward, that is the ball dropped downward, the effect to acceleration becomes G plus A आगिरत्ते, so we can write it as, S can be written as, S is equal to half into G plus A into T square, नमी बेका गिरत्त कंत दो T, so T is equal to 2S divided by G plus A, therefore, 2 into S, displacement is to the 1.25, 1.25 divided by G is to the 10 koti dara, that is the acceleration due to gravity, A is 5 under square root, so we can get T is equal to, equal to under square root of 2.5 divided by 15, so that simplify maad dara, not 1 point na shift maad konti ni, that is 25 divided by 15, illi 10 to the power of minus 1 barathe, minus 1 kela gada bandra, 0 hai to, 25 1s are 25 6 the this is becomes 1 divided by under root of 6 we can get 0 0.4 second this is the answer for the given question in the concept to money important to when the lift is moving upward ball is dropped downward the acceleration becomes 
g plus a effective acceleration to go back that is g plus a a person throws ball into air vertically upward in regular interval of time of one second the next ball is thrown when the velocity of the ball thrown earlier becomes zero the height to which the ball rises is they are given four option and also they are given g values 10 meter per second square question alli en helidare andre 2012 alli ee one question alli time interval between the two balls is given the time interval between the two balls is 1 second en helidare anta andre first ball na upward throw martidare second ball yavak throw martidare andre first ball na velocity zero aagbeku agadre first ball na velocity yavak zero agutte when it reaches the maximum height so they are given the time interval when it reaches the maximum height is 1 second agadre time taken to reach the maximum height namage sikkayitu namage bekagirta kantadu e one height estu anta i will take this height as h nodi formula we can use s is equal to ut plus half at square so s is nothing but h u time is 1 plus half into acceleration is minus 10 into t is 1 square but initial velocity gotila initial but what is the velocity we are throwing the ball adun calculate madake nan ee formula use maadkonde ni v is equal to u plus at final velocity of the first ball is zero initial velocity calculate maadbeku acceleration is minus 10 that is the upward motion nodi acceleration due to gravity it is upward or downward we can take it as minus 10 or minus 9.8 meter per second square time taken will be 1 so 0 is equal to u minus 10 it implies u is equal to 10 meter per second this is the initial velocity illi substitute maadidre h is equal to u is 10 into 1 my plus half into minus 10 into 1 square therefore 10 minus this is 5 we can get 5 meter this is the height raised by the ball that is 5 meter next question asked in 2011 the displacement time graphs of two moving particles makes angle 30 degree and 45 degree with the x-axis the ratio of their velocities is this is the graph given in the question even the graph na use mark computer now velocity na a calculate this is the displacement versus time graph the slope of the displacement versus time graph will give the velocity agad the slope is nothing but tan theta Il kelir the velocity of the first particle to the velocity of the second particle. So, velocity of the first particle to the velocity of the second particle is nothing but slope of the first line to the slope of the second line. The either a first line and the second line and the, the, line and the, the slope of the first line is nothing but uh, tan theta. Tan one first line is make made there 30 degree. This is 30 degree divided by tan 45 degree. Therefore, tan 30 degree is nothing but 1 divided by root 3 tan 45 degree is nothing but 1 so answer for the question is 1 divided by root 3 if it is v2 by v1 the answer is root 3 this is the answer for the given question